സ്വപ്ന സുരേഷ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വിജേഷ് പിള്ളയുടെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് സംഘമെത്തി വിജേഷിനെ തിരക്കി ഇ ഡി ഓഫീസർമാർ എത്തിയിരുന്നതായി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ച ബിസിനസ് സെന്ററിന്റെ ഉടമ ജാക്സൺ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു മുപ്പത് കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം നൽകി ഒത്തിരിപ്പിന് ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വിജേഷ് പിള്ള എന്ന വ്യക്തി തന്നെ സമീപിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിജേഷ് പിള്ളയുടെ അഡ്രസ്സായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്തെ ഒരു വിലാസമാണ് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന ആൾ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ വാർത്ത കണ്ടിരുന്നല്ലോ ആ പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ സ്പേസ് എടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അയാൾ അയാൾക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു ആറുമാസം ഡബ്ല്യു ജി എൻ ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് വിജേഷ് പിള്ള ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറുമാസത്തിന് ശേഷം ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഐ തിങ്ക് ഹി ഡിസപ്പിയർ ദ സ്ഥാപനം ക്ലോസായി നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസകൾ തരാനുണ്ട് അതിനുശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതിനുശേഷം വിജേഷ് പിള്ളയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ന്യൂസൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ അറിയില്ല എന്താ ചെയ്തത് സ്ഥാപനമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്കഷനിൽ ഇവിടെ സ്പേസ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അയാളുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് സം പോയിൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് പോയിൻസ് കാർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എനിക്ക് അത്രയും അറിയാവുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ നിർത്തിപ്പോവുകയായിരുന്നു അതെ നമുക്ക് കുറച്ച് റെൻറ്റ് ഡ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തരാതെയാണ് പോയത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു കിട്ടിയില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ലെറ്ററൊക്കെ അയച്ചു ബട്ട് വീടിൻ ഗെറ്റ് എൻ്റെ റെസ്പോൺസ് മറ്റ് ജീവനക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹിസ് വൈഫ് വാസ് ദയർ വിത്ത് ഹിം and also he recruited some people initially if he came here some i think five six staff were there was there in address endilum official rekal endil thannirunno edu nerthukaran anengil oriyam avo nammade il annathe pullite address karyangal undu okay undu we should also have a lease agreement normally anganeyana nammal aalu edu nerthukaran anengil nerthukaran kannur 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 yes 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 ഇല്ലത്തിരിക്കി ഇയാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് പോയതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു ഒരു പാർട്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഒരു പാർട്ടി ഐ തിങ്ക് ഈസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആരായാളുടെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നായിരുന്നു അതൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എന്തോ മണി ചെയ്ൻ ബിസിനസ്സാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ വീട് കൊണ്ടോ മോറ് ഏത് നാട്ടിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അറിയില്ല 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 രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്നല്ല രാഷ്ട്രീയ പുള്ളി ഈ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഏതോ ഏജൻസികൾ വന്നെന്ന് കേട്ടിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ കണ്ടില്ല ഐ തിങ്ക് ഇ ഡി ഹാസ് കം ഇയർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ വിജേഷ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വേറെയുള്ള ഒരു ടെന്നിൻ്റെ ഉണ്ട് ഒരു വിജേഷിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഈസ് എറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വിജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു പിന്നെ ടുഡേ ഐ ഗോട്ട് എ കോൾ ഫ്രം പ്രീവിയസ് ഓണർ ഓഫ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി Uh, that uh, you know he has been called from uh, um, the special branch police apo njan ende manager mr m sen number kodthu apo special branch police inna m sen nu or call kitti asking details about i think similar kind of you know details about vijesh pilla kerala police inde kerala police yes uh, that is mr m sen um, yeah uh, he is my general manager okay mun mun idinde order ne vilichittano എൻ്റെ എൻ്റെ അടുക്ക പോലീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിജ വിജേഷ് പിള്ളയെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് 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 ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഈ വാർത്തകൾ വന്നതിന് ശേഷം ആ ഈ വാർത്ത വന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എന്താ സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വാർത്തയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ന്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട് ടി വിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇ ഡി എന്നാ വന്നേ മേ ബി വൺ വീക്ക് വൺ വീക്ക് ഒരു വാഴ്ച മുമ്പ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാറുണ്ട് അതന്ന് ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് തന്നെ പുള്ളി ഒരു ഇതായിട്ട് വെച്ചിരുന്നത് പുള്ളി റെസിഡൻസ് അഡ്രസ്സിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പടമോളിൽ എവിടെയോ അവിടെ അങ്ങനെ എവിടെയോ
പണം നൽകി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന സ്വപ്ന ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിജേഷ് പിള്ളയുടെ കൊച്ചിയില ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് അരുശങ്കർ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും എതിരെ വീണ്ടും ആരോപണം അങ്ങനെ സ്വപ്ന ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയാണ് സ്വപ്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് മുപ്പത് കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വിജയ് പിള്ള എന്നയാൾ തന്നെ സമീപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മകൾ വീണയ്ക്കും എതിരെയുള്ള രേഖകൾ കൈമാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് വിജയ് പിള്ള പറഞ്ഞുവെന്നും സ്വപ്ന പറയുന്നു വാക്കുകളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഐ ഗോട്ട് എൻ അനോണസ് അനോണമസ് ഫോൺ കോൾ ഒരു വ്യക്തി വിജയ് പിള്ളൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കണ്ണൂരിലുള്ളതാണ് ബാംഗ്ലൂർ വരണം എന്നെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിരന്തരം വിളിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ടോക്ക് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം സ്വപ്ന സുരേഷിന് തരാം മക്കളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടുക എല്ലാ എവിഡൻസസ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ കൈവശമുള്ള വീണയുടെ ആയാലും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെതായാലും കമല മാഡത്തിൻ്റെതായാലും എല്ലാം അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക എന്നെ ഒബേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാണ് ഈ വിജയ് പിള്ളയെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് സീംസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് obey or uh, you know decide to leave bangalore avaru oru kaaranavashalum pinna settlement samsaarathinu varathilla pakshe enda aayasinu dosham varuthum it was a clear cut threatening message arun sangar cheyirunnundu kochil nannam arun sornakadathu case ottu theerpaakan vendi പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തെളിവുകൾ കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന സ്വപ്ന പറയുന്ന ഈ വിജേഷ് നായരെ കുറിച്ച് ആ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് കൊച്ചിയിൽ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അരുൺ ശങ്കറിന് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കൊച്ചിയിൽ ഓഫീസ് അടക്കമുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വപ്ന സുരേഷ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോടു കൂടിയാണ് വിജേഷ് പിള്ള എന്ന കഥാപാത്രം രംഗത്ത് വരുന്നത് ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ തിരക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രം കുറച്ച് സംശയകരമാണ് ചില തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി പറയാൻ കാരണം കൊച്ചി കളമശ്ശേരിയിലെ മോൻലാഷ് എന്ന ബിസിനസ് സെൻറ്ററിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇയാൾ ഒരു ഓഫീസ് തുറന്നത് അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ മോൺലാഷ് ബിസിനസ് സെൻറ്റർ ഉടമകളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ആറ് മാസത്തിനകം അയാളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക ഈ മോൺലാഷ് ബിസിനസ് സെൻറ്ററിന് ഇയാൾ നൽകാനുണ്ട് പല തവണ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഇയാൾ അത് നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഇയാളുടെ ഭാര്യയും ഈ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അവരുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെയിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഉടമകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഇയാളെ തിരക്കി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ചെയിൻ മണി ചെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിജേഷ് പിള്ള പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളെ തിരക്കി ഈടി വന്നിരുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇയാളെ തിരക്കി ഈടി വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുൻലാഷ് ബിസിനസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഇയാൾ വളരെ സംശയകരമായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് ശരി സ്വപ്ന ആരോപിച്ച വിജയേഷ് പിള്ളയുടെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് അരുൺ ശങ്കർ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്